Einen schönen guten Abend. Herr Bundeskanzler, Sie haben vor dem Gespräch gesagt, dass Für mich ist sehr wichtig, dass klar ist, dass dieser Krieg von Putin nicht einfach so weitergeführt werden kann, wie er ihn begonnen hat. Dieser Krieg hat keine Ursache, keinen Anlass, der gerechtfertigt ist. Und deshalb ist es furchtbar zu sehen, mit welcher Brutalität er unverändert vorangebracht wird. Unsere Unterstützung für die Ukraine ist dabei sehr klar. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit den Gesprächen, die wir hier geführt haben, ein Baustein gesetzt ist, der dazu beitragen wird, dass jetzt auch gesprochen wird über die Frage, die, die Fragen, die hier diplomatisch miteinander zu bewegen sind. Wie schon gesagt, die Gesprächsprozesse, die wir bisher hatten, waren wichtig und wertvoll in Kopenhagen, in Jutta, in Valletta und Davos. Und es geht jetzt weiter, dass wir solche Schritte gehen. Eine Sache, bei der viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, glaube ich, gut verstehen, dass es notwendig ist, dass das neben der militärischen Unterstützung der Ukraine ein Prozess ist, den wir voranbringen müssen. Das war hier wichtig und gut, dass wir das so bewegen konnten. Und für mich ist es auch wichtig, dass klar ist, es gibt ein unbedingtes Verlangen, das darauf gerichtet ist, dass keine Waffenlieferungen an Russland erfolgen, aber dass, das, dass es auch die Frage Dual Use nicht unbeachtet bleiben darf. Und es war möglich, alles hier vorzubringen, was notwendig ist und auch so, dass es nicht missverstanden werden kann. Natürlich sind die Fragen der Wirtschaftsbeziehungen ganz zentral gewesen. Auch dort geht es um Themen, die Konkretheit brauchen, die Pragmatismus brauchen und bei denen man nicht drum herum reden kann. Etwa was die Frage des Level Playing Field für deutsche Unternehmen hier in China betrifft. Auch da ist, glaube ich, Gutes erreicht worden. Cheap green